Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin hükümetini Ukrayna'ya yönelik işgal hazırlığında olan Rusya'ya karşı birlik olmaya ve kınamaya çağırdı. Morrison, Çin hükümetinin Ukrayna konusunda Rusya ile bir araya geldiklerini ve durumu kınamadığını not ediyoruz ifadelerini kullandı. Avustralya, Çin markası Huawei'yi büyük altyapı projelerinden yasaklaması ve Covid-19 salgını hakkında bağımsız bir soruşturma talep etmesiyle Pekin'i kızdırmış ve son yıllarda iki ülke arasında ticari misilleme yaşanmıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin internet siteleri ve privat bankla Oşada Bank internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi. Avrupa Birliği'nin 2021 yılında en büyük ticaret ortağı 695.5 milyar avroluk ticaret hacmiyle Çin oldu. Türkiye 157.2 milyar avroluk ticaret hacmiyle AB'nin 6. en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı. Belçika hükümeti günlük çalışma saatlerini arttırıp haftalık çalışma gününün dörde düşürülmesine imkan veren tasarıyı kabul etti. Belçika hükümetinin iş gücü reformu kapsamında kabul ettiği tasarıya göre çalışanlar isterlerse günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftanın 4 günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38 saat olan çalışma süresi 4 günde tamamlanmış olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Aliyev Stoltenberg Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olmasından ve gaz ihracatını arttırmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti. Rusya, Akdeniz'de yapılacak tatbikat için Suriye'deki Himeymim hava üssüne hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K ve Tu-23M3 savaş uçaklarını konuşlandırdı. Söz konusu tatbikatla 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağına işaret edilmişti. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında Çin internet polisleri çevrim içi yazı ve yorumları genelde olduğundan daha sıkı takip ediyor. Yurt dışındaki insan hakları örgütlerine göre geçen günlerde Kaşgar, Aksu ve diğer yerlerdeki en az 23 Uygur Türk'ü Pekin Kış Olimpiyatları'nda Uygurların meşere taşıması ile ilgili WeChat'teki yorumları nedeniyle gözaltına alındı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve bir Beyaz Saray Sözcüsü ve de Uluslararası Kamuoyu Dinigar İhamca adlı bir Uygur kayakçının bir başka Çinli atletle birlikte kış olimpiyatlarının açılış töreninde meşale yakma ritüelinde boy göstermesini soykırımdan dikkatleri dağıtma hamlesi olarak nitelendirmişti.